na teknolojia tujazaliwa nayo. Kwa hiyo tunaomba radhi mtazamaji ukiona hivi ni teknolojia na Masudi Kipanya huwa anasema kwa siku zote bana teknolojia imwachi mtu salama. Yaani teknolojia lazima lazima kuna site atakuacha ama kuna au ama kuna mawili. Ikuache ama wewe uiwai. Eh, kuna mstari mwema mwema sana kati ya teknolojia na uzembe. Kuna mstari mwema sana. Mwanzo <laughs> uzembe wako kwa sababu cha teknolojia isikukubalie uzembe. Eh, eh. Kwa kasema cha siku ni teknolojia. Kwa okay. kweli eh, eh. haukua tume unafanya nani? Ah. Au kufanya katika mpangilio. Ah. Teknolojia ah, 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 okay. ah, ah, ni uzembe. Ah ah. Eh. Nasema kuna mstari mwembamba kati ya teknolojia na mstari mwembamba. Eh. Ah, hapo nimekuelewa. Mtazamaji tulisema hapa tutakaporejea hapa tutarudi kidogo na Pastor Siza ambaye ameambatana na mke wake uh, kwa ajili ya kuweza kutupa testimony. Wiki iliyopita Pastor Siza bwana alizungumza hapa akasema najua watu wasitoni hivi yani wakafikia kwamba labda tulizaliwa tu tukapata uh, yale mafanikio machache ambayo wameyapata vu. Uh -uh. kuna namna fulani ambayo walipitia uh, mpaka leo unasikia Pastor Siza ni mchungaji anawashirika ana na watu lakini pia unasikia kuna Grace product haikuwa rais rais tuliazungumza wiki iliyopita sam mm. na kama unavyosemaga sam ule msemo wako mungu sui nini sio nani sijui kile kujombe eh wamefika mm. atima wamefika dr eliza karibu sana <laughs> asante sana bwana yesu asifiwe amina habari ya uzima nimeipenda tu mimi hiyo yako ya leo umeona eh nimejielewa sana <laughs> ila nimejielewa kwa nini mwivaa nitakwambia <coughs> baadaye of where <laughs> vipi kwa mbona nitolea macho hapana ah, nina muangalia doctor hapa mimi muangalia doctor alafu mmeendana vizuri vimo yani ba hapo sawa niko sasa tumeendana nini eh maana alienda na nani huyu huyu ndo ameendana mimi bwana karibu sana bwana leo tutakuwa na kidogo mengi ya kuongea ya tunayo mengi ya kuongea na na muendelezo pia sawa maana wanafunzi mm. wana 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 ham sana kusikia mm. hayo kiu mm. na shauku wao muongea lugha sanifu wanasema <laughs> <laughs> wana kiu na shauku ya kujua mm. kuona muendelezo uko mm. vipi mm. lakini e, mm. nikasema wiki ile kabla ya wiki iliyopita ni mm -hmm. raidi kwamba bwana tutakuja tuzungumze mambo fulani na na, mm. na, 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 na doktor mm -hmm. ambaye ni mke wangu kabisa. Sawa. Huyu mpenzi mtazamaji ni mke wangu kabisa. Wako wangu mimi. <laughs> mke wangu mimi ambaye anatunza haya mafuta. Sawa. Kwa hiyo mpigie makofi kidogo. Tafadhali. Kwa sababu ya haya mafuta anayatunza vizuri. Dio, Dio. Mungu amembariki sana. Mm. E, na ananitunza inavyopaswa. Kwa hiyo nikasema angekuja tunge, tunge, tunge wiki iliyopita tungezungumza mustakabali wa maisha mm. tuliyopitia katika lile swali ambalo liulizwa kwamba mtu unaweza ukawa unataka kufanikiwa lakini huna mtaji mm. mm. tukasema kwamba uhitaji mtaji kwenye kufanikiwa mm. au utakiwa mtaji kwenye kwenye kwenda mbele mm. unahitaji watu uh, siasa safi mm. ongozi bora mm. maana ni kwamba unahitaji mtu mbe mm. ndio mimi mm -hmm. unahitaji environment sahihi ya kimungu mm -hmm. eh? mm -hmm. environment sahihi ya kimungu sawa ambayo ni neema ya Yesu Kristo. Sawa. 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 Alafu unahitaji sheria sahihi ya kukupeleka mahali. Amen. Kwa hiyo tukasema basi eh, leo japokuwa ile siku mm. imeipita uh -huh. uh, basi daktari aje tu atusalimie na nini Dio. alafu siku nyingine ndio tuiweke ndio ya testimony eh. testimony inataka kipindi chote kirefu kidogo eh kipindi chote kiishe mm -hmm. eh tukisema hiyo testimony sawa eh lakini sasa tayari tumesema hapa mm -hmm. wana kiu mm -hmm. na shahuku mm -hmm. ya kujua habari ya haki sawa mm -hmm. sawa haki dr karibu wana <laughs> Amin wa salimia salamu alaikum wa alaikum salam mtu msifu Yesu Kristo milele amina bwana Yesu asifiwe amen mimi naopenda amen asante sana <laughs> nafurahi sana <laughs> doctor kukuona siku ya leo <laughs> ni sidanganye na nikupongeze pia uchungaji kuchagua mke <laughs> wa kuishi naye katika mambo yote ambayo pia umejitahidi kuchagua ni kuchagua mwanamke mke kidogo na ndefu moja hapa ambaye tamke wangu anayo niliambiwa ukitaka kuchagua mwanamke tajiri chagua na ndefu kamoja hapa kwa kuna mambo ambayo yapo ya kibinadamu sababu hiyo nani alikwambia bibi bibi mimi ndo ni kama nilipotosha wasi bibi ndo alianza alinambia kwamba kwenye mafanikio mwanamke mwenye ndefu moja anabeba bahati kwa tukimaliza watu ambao siji na bila tukimaliza sio nyo upala tukifuata nadhani wewe ni mkangu mko hatarini. Hiyo hiyo menegusa hata mimi. Ngoko ana ndevu. Sio ndevu, ana ndevu. Nyingi? Hatari. 
Lakini alikuambia nani? Lakini at the end. Lakini at the end of the day bibi akidanganya. Ameleka chao kwa sababu tajiri aliye na Kristo tu. Sio mwenyendeo. Uh, tumepokea message nyingi ndio uh, watu wakiendelea ku, 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 kushukuru ndio kwa ajili ya message hii ambayo inaendelea mm. na kipindi hichi bora kabisa cha clause uh, tv mm. uh, habari ya haki na msingi mzima wa hiyo haki <coughs> tulikuwa tunaiongelea mm. ulisokea kwenye swali lako hilo hilo ndio kwamba una, una unataka tufanikiwe ndio na unafanikiwaje <coughs> unafanikiwaje tukasema kwamba uh, Kristo alivyokuja alitufundisha jinsi ya kufanikiwa. Sawa. Na eh, eh, akasema kwamba ili, ili ufanikiwe mm. utafute ufalme wa Mungu. Ndio. Na haki yake. Ndio. Na baada ya kupata ufalme wa Mungu na haki yake vyote hivi mm. utapewa bure. Okay. Mm. I mean, I mean, utapewa vitaongezwa vitakuwa vya kwako. Mm-hmm. Sasa tukawa tuna 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 tunatafuta ufalme wa Mungu kwa wapi tukasema prayer ya Jesus Christ mm. ilikuwa ufalme wa Mungu uje mm. kwa hiyo ufalme wa Mungu obviously utakuwa umekuja unless otherwise e, Yesu atakuwa asikilizwi sana mm-hmm. mafundisho yake na Mungu mm-hmm. lakini kwa kama anamsikiliza manake ufalme wa Mungu upo mm-hmm. kwa hiyo kuna namna fulani inatakiwa tuutafute ufalme wa Mungu kwa sababu yeye ametuamrisha tuutafute ufalme wa Mungu Sao. na haki yake sawa sasa ufalme wa Mungu ili upate ni lazima upate haki mm-hmm. kwa sababu tukasoma kwamba usipo kusipo tu, sisi mm-hmm. e, e, tuna utafuta ufalme wa Mungu tusipo kuwa na haki inayowazidi mafarisayo na waandishi mm-hmm. waandishi na mafarisayo mm-hmm. atuwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa sababu mm-hmm. nia ya kutafuta ufalme wa Mungu sio kuona kwa mbali kwamba ndio ule mm-hmm. nia ya kutafuta ufalme wa Mungu ni kuona na kuingia ndani yake mm-hmm. sasa kama kama umeshauona ndeni unaingia lakini ili uingie lazima haki yako iwazidi mafarisayo sawa mm-hmm. Tukasema kwamba haki ya mafarisayo ikoje? Haki ya mafarisayo iko usi 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 usi, 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 usi hivyo. Mm-hmm. Eh? Hizo zote usi ukiziweza mm-hmm. unapokea haki ya mafarisayo. Mm-hmm. Na tukasoma kwamba Paulo akasema mimi kwa, kwa habari ya haki sina ipatikanayo kwa sheria sina mm-hmm. hatia. Mm-hmm. Manake yeye e, 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 ni, alikuwa ni farisayo wa mafarisayo. Mm-hmm. Kwa hiyo mafarisayo wale mm-hmm. walikuwa wanaipata haki kwa njia ya sheria. Mm-hmm sasa sisi haki yetu sisi hatuwezi kuipata kwa njia ya sheria. Mm-hmm. Kwa sababu ni, 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 ni system tofauti. Mm-hmm. Kwa sababu wanasema wanasema e, e, Torati ilikuja kwa mkono wa Musa mm-hmm. lakini neema na kweli imekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mm-hmm. Kwa hiyo hizi ni system mbili tofauti. Sawa. Haki zake ziko tofauti, zinafanya Sawa. kazi tofauti na hazikai pamoja. Hata hata hata, hata Kristo kwenye, kwenye ufunuo mahala fulani akasema kwamba akasema kwamba ni bora uje kwangu mm-hmm. uko moto sana mm-hmm. au uko baridi sana. Mm-hmm nitakupokea kati ya hayo. Mm-hmm. Lakini ukija kwangu umechukua baridi na moto umevichanganya. Mm-hmm. Ukija kwangu wanasema uko lukewarm mm-hmm. yani vugu vugu mm-hmm. mimi nitakutapika. Mm-hmm. Anachozungumza nini? Anazungumza kwamba utakapokuja kwangu mm-hmm. aidha uje kwangu kwa sheria kamili kabisa. Mm-hmm kwa haki ipatikanayo kwa sheria ambayo ameinena Musa mm-hmm. au uje kwangu kwa haki iliyoletwa na Yesu Kristo ya neema na kweli. Mm-hmm. Lakini don't mix usichanganye usi vitu viwili. Mm-hmm. Unakuja nusu Musa nusu Yesu. Hawa mm. ni, ni ministers tofauti mm. na wanahudumu wana kwenye maagano tofauti. Mm. Aya 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 kai pamoja. Mm. Ni katiba mbili tofauti. Hakuna nchi ambayo inatawaliwa na katiba mbili kwa wakati mmoja. Mm. Katiba moja ikiwa kwenye action mm-hmm. katiba zingine zote zilizopita zinakuwa zimekufa. Mm. Asa Musa alipokuja alikuwa ni katiba. Mm-hmm. Akaileta, ikafanya kazi. Anapokuja Yesu anakuja na katiba mpya. Mm-hmm. Katiba ya Musa inabidi iondoke. Mm-hmm. Kwa hiyo hizi zote ni haki. Mm-hmm. Lakini sasa sisi tunatakiwa tuzidi haki ya Musa. Mm-hmm. Ambayo ndio ilikuwa haki ya mafarisayo. Mm-hmm. Kwa hiyo hapo ndio tulipofikia. Mm-hmm. Na nia yote ni kuingia kwenye ufalme wa Mungu mm-hmm. ili haya yote ambayo yamepangwa kwetu. Mm-hmm. 
yatufikie ambayo tukisoma kwenye Wakorinto anasema macho hayajawahi kuona mm. masikio hayajawahi kusikia mm. wala hayajawahi kuingia kwenye mioyo ya mwanadamu mm. uwezi kupata yale kwa kuchanganya hivi vitu mm. viwili lazima upate kwa sababu ya kitu kimoja mm. kwa hiyo tutatuandea tuta, tuta, hapo ndio eh, eh, turudi digitali digitali hamna leo ah we digitali hmm? <laughs> basi sawa tutaendelea tutaendelea digitali hamna leo tena haitapatikana iko mbali kidogo itapatikana <laughs> okay mm-hmm. okay ndasoma ndasoma kutoka kutoka kwa Warumi sawa ndasoma kutoka kwa Warumi ndasoma kutoka kwa Warumi sawa tulisoma juzi tulisoma juzi Warumi 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 kumi. ndio tukasema tukasema kwamba kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo mm-hmm. kwa sheria mm-hmm. kwa maana Musa kwenye Warumi 15 mm-hmm. lakini huyu 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 alipokuwa anasema kwa maana Musa aliandika kutoka kutoka kwenye kwenye mm-hmm. haki patikanayo kwa sheria mm-hmm. alitokea wapi mm-hmm. alitokea kwenye 11 mhm mhm unaelewa sawa kwenye 11 anasema hivi mm-hmm. ndugu zangu nitakayo sana moyoni mwangu mm-hmm. haya ni maneno anayosema po sawa mm-hmm. anawaambia Warumi sawa ndio mm-hmm. mm-hmm. kitabu ambacho Uh, ukikisoma ni, ni kitabu ambacho Paulo alikuwa anakiandika ana fight mm-hmm. anapigana mm-hmm. kwa habari ya watu ambao wamejiingiza kwenye sheria mm-hmm. ambayo sio ya kwao mm-hmm. mm-hmm. Warumi ni watu ambao walikuwa karibu sana na Wayahudi mm-hmm. kwa hiyo walikuwa wana, wana, wanamjua Mungu wa Wayahudi vitu vya Mungu anavyofanya na vitu kama mm-hmm. hivyo mm-hmm. kwa hiyo wa, walikuwa wamezishika sana zile rituals na zile imani za Kiyahudi katika namna fulani mm-hmm. kwa hata Kristo alipokuja na nini wakawa wanamfuatilia ya kinamna. Kwa hiyo Paulo aka, aka, akawa anaandika hii huu waraka kuwapelekea Warumi kuwaeleza habari hizo za hiyo sheria ya wao waliokuwa ina waudu ina, ina, ina waongoza, mm. na sheria mpya ambayo Kristo ameileta. Mm. Umeona? Kwa hiyo anawaelezea alipofika kwenye kumi anasema maneno haya. Mm. Anasema ndugu zangu nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao waokolewe. Mm anawaambia Warumi kwamba kwa ajili ya ndugu zangu wa Yahudi mm-hmm. waokolewe. Sawa. Mm-hmm. Ambao in fact kwa hali ya kawaida ukiwaangalia wameokoka sana. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa nini? Wana 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 wana, wana, wana Mungu katika nji, ya, haki yote ya sheria. Mm-hmm katika namna kwamba wanaamka ibadani alfajiri mm-hmm. wanakwenda swala mm-hmm. wanakwenda yani mara, kwa, kwa kifupi ni kwamba wayahudi wana, wanafanya wanafanya swala mara tano mm-hmm. nasikia yeye nani mm-hmm. anakuambia kwamba ilikuwa sala ya arasiri sui sala mm-hmm. ya nini wanafanya sala mara tano mm-hmm. kwa hiyo walikuwa ni watu wa Mungu kabisa mm-hmm. lakini Paulo anakuja anasema nataka sana waokolewe yani mm-hmm. anamaanisha nini nataka sana waingie kwenye ufalme wa Mungu mm-hmm. sawa kwa nini anasema hivi? Mstari wa pili anasema kwa maana nashuhudia kwamba mm. wanajuhudi kwa ajili ya Mungu. Mm. Ndio anasema wanamka alfajiri, wanafanya nini? Mm. Wanafunga sana, wanakaa kwenye mikesha, mm. wanafanya yani wanajuhudi sana mm. kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili ya Mungu. Yaani juhudi ni nyingi. Mm. Hadi miondoke umebadilisha kuna miondoko ya ki, ya ki, ya ki, eh? Yaani yakipendwa ya yakipendwa ya ya niona nikimalizia mimi labda naweza nikaka ah, ah, yakipendwa ah, ah, yaani kuna miondoko fulani yaani mm, mm. Kwa kuna kicheko. Eh eh. Yaani kama robo tv Lakini ukitembea namna hii nasema hiyo sio yakipendwa. Umechukua dunia. Umechukua dunia. Umeelewa? Kwa hiyo wanajipanga katika namna ya kutia juhudi za kumtafuta Mungu. Sawa? Juhudi nyingi. Sikiliza. Kwa maana na shuhudiwa kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu mm-hmm. lakini si katika maarifa. Mm-hmm. Wewe unaweza kuwa na juhudi nyingi sana mm-hmm. lakini ukakosa maarifa. Mm-hmm. Watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Mm-hmm. Sio kwamba waende kanisani. Wanakwenda kanisani. Sawa. Sio kwamba mkesha wa Ijumaa waende. Wanakwenda. Mm-hmm. Sio kwamba kufunga mwezi mzima wa fungi. Wanafunga. Sio yani vitu vyote zilicho zote ambazo zinatakiwa katika kanisa mm-hmm. wanakwenda. Wanafanya, wanakwenda na wanafanya. Mm-hmm matokeo wanafeli maarifa mm. hawana maarifa mm. yani comfort yani hivi vitu hivi mm. vitu habitaki juhudi vinataka knowledge ufahamu ufahamu mm. habitaki juhudi kwa pastor anataka kuniambia kama tai ile samuel ovai mm. kwa wale ndugu zetu hao anaweza kuambia hii tai hapa na hii tai mpendezi mungu hii ina free manson rangi zake ukiangalia rangi zake ziko katika anguko <laughs> <laughs> unaona uh-huh. An- anasema hivi mstari wa 3 uh-huh. 
kwa maana wakiwa hawainyui haki ya Mungu mm-hmm. utafuteni ufalme wa Mungu Una na haki yake, yake. yake. Ah. kwa maana ikiwa hawaijui haki, haki ya Mungu mm-hmm. na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Hawaijui haki ya Mungu. Mm-hmm. Yaani tatizo liko hapo. Mm-hmm. Watu wengi maana ile neno kitu ambacho kimetuleta mpaka hapa mm-hmm. ni ile neno ambalo lilisema mm-hmm. sio wote wanaosema bwana bwana mm-hmm. watauridhi. Watauridhi au wataingia ufalme wa Mungu. Mm-hmm. Afu anasema haki yenu isipozidi ya mafarisayo hamwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wengi wanasema bwana bwana. Mm-hmm. Wengi. Mm-hmm. Na in fact hao wengi wanaosema bwana bwana mm-hmm katika mia unaweza kukuta kuna mmoja uh-huh. au wawili ndio anaingia kwenye ufalme wa Mungu. Okay. Kwa nini? Okay. Kwa sababu huyo mmoja ndio uh-huh. ndio ndio anagundua haki uh-huh. ya Mungu. Na uh-huh. haki anapata kwa kutafuta maarifa. Kwa kutafuta maarifa. Uh-huh. Okay. Uipati ku, aitafutu ye haki. Yaani unasema uh-huh. mimi naitafuta haki. No no no. Uh-huh. Utafute maarifa. Uh-huh. Ayo maarifa yanakupeleka kwenye haki. Uh-huh. Atari. That knowledge leads you to righteousness. Haina kupeleka kwenye maarifa inakupeleka kwenye haki. Ukikosa maarifa uwezi kufika kwenye haki. Utakuwa na haki zako hizi kama zilizoandikwa. ukikosa maarifa lazima utatafuta haki zako. Jinsi utakapovaa, jinsi utakapotembea, nini utakula? nini hautakula nini utakunywa nini hautakunywa nani utaongea naye nani hautaongea naye yani unatafuta haki ya kwako mwenyewe na ni sehemu gani uende ni sehemu gani uende na sehemu gani usiende yani hivyo yani kusikwizi kuna 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 hiyo 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 hekima ya hivyo mm. ya kutafuta haki zetu wenyewe mm. sio haki ya Mungu mm. kwa anasema kwa kuwa wanakuwa hawaijui haki ya Mungu mm. ila wanatafuta haki yao wenyewe mm. narudia mstari wa 3 kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu mm. na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe mm. hawakujitia chini ya haki ya Mungu mm. hawakujitia chini ya haki ya Mungu mm anamalizia mstari wa nne ambao ndio kubwa kuliko zote mm-hmm. kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria mm-hmm. ili kila aminie ahesabiwe haki Kristo mm-hmm. is the end of the law mm-hmm. yani kuna watu fulani wanasema yani kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo sheria zimeisha mimi sijasema mimi mm-hmm. Paulo amesema mm-hmm. maana Kristo ni mwisho akisema mwisho ni mwisho mm-hmm kwa sababu sheria kazi yake ni kukunyang'anya haki. Mm-hmm. Tulisoma na kumbuka kipindi cha kwanza au cha pili. Mm-hmm. Mungu anaongea kupitia nabii Ezekiel. Mm-hmm. Nafikiri 20:25. Mm-hmm. Anasema kwamba naliwapa amri zisizokuwa njema mm-hmm. ili wasiweze kuishi kwazo. Mm-hmm. Amri zisizo Yaani sio njema mm-hmm. ni mbaya ambayo aziwezi kuwapa access kwenda kwenye haki. Mm-hmm. Ili wafe. Kwa nini wafe? Nikasema kwamba Mungu alikasirika baada ya wana wa Israeli kuabudu ndama mm-hmm. wakati Musa amekwenda mlimani. Mm-hmm. Unajua kwa tatizo lote liko hapo tu. Mm-hmm. Haya mengine yote Mungu ayakumsumbua. Mm-hmm. Ya, 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 tatizo lilikuwa hapo tu. Mm-hmm. Wakati Musa yuko mlimani huku wao wametengeneza ndama, wanaabudu ndama. Mm-hmm. Mungu akawapa akasema kama ni ishivyo hawataingia rani mwangu hao. Mm. Yapokuwa Mungu Musa aliwaombea radhi alifanya nini vitu gani vikaongea mm. lakini kama ni ishivyo watu mm. hawa wataingia rani mwangu. Mm. Kwa Mungu aliapa mm. na alilitimiza hilo. Hata mm. kwenye kivuli cha agano la kale mm. utaambiwa kwamba walioingia katika raha ile raha ya, ya kivuli mm. maana haikuwa raha yenyewe. Mm. Raha ya kivuli mm. walikuwa ni wawili tu katika kile kizazi. Mm. Isipokuwa wengine wote walikuwa wamezaliwa huko nyuma. Mm kina Kaleb. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu wao waliamini. Mm. Lakini wale wengine hawakuamini na hawakuingia. Mhm. Umeshaniona? Mm. Kwa hiyo sasa hii i- 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 sheria kazi yake ni hiyo tu kuhakikisha sisi tuna tunajiamini sisi wenyewe. Mm. Tusimwamini Mungu. Mm. Lakini ni sheria ambazo Mungu aliziweka ili tufe. Mm. Okay. Ili au maana naamini sijiweke huko. Mm. Mm-hmm. Mimi sio Mwisraeli, mm-hmm. mimi sio Myahudi. Mm-hmm. Ili Wayahudi wafe. Mm-hmm. Kwa nini? Kwa sababu walimuuzi. Mm-hmm. Waliabudu sanamu. Kwa hiyo anapokuja sasa mstari wa nne anasema mm-hmm. kwa maana mm-hmm. Kristo ni mwisho wa sheria. 
Kwa nini Kristo ni mwisho wa sheria? Ili kila aminie ahesabiwe haki. Mhm. Mm haki yetu isipozidi haki ya mafarisayo. Haki yetu isipozidi mm. haki ya mafarisayo mm. atuwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Mm. Kwa hiyo haki ya mafarisayo iko kwenye level gani? Iko kwenye level ya Musa, mm. iko kwenye level of the law of Moses. Mm. Kwamba torati. Eh, torati. Mm. Ukiitimiza torati yote unapata haki. Mm. Sasa sisi hatutakiwi tupimwe kwenye hilo. Sawa. Ukipimwa kwenye hilo umefeli. Mm. Maana yake unatafuta haki yako wewe mwenyewe. Kristo mm. alikuja akaitimiza torati yote. Mm. Mm. Alafu akaishiriza torati. Mm. Ili kila aminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana yake nini? Ili kila aminie apewe haki. Mm. Anayeamini nini? Sio anaamini kwamba Mungu alileta sheria na bidi tuzifuate. Ah ah, kwamba Mungu alikuja akaitimiza torati yote. Mm akafa kwa ajili ya hiyo torati mm -hmm. lakini torati hiyo aliishinda kwa sababu nia ya torati ni mauti mm -hmm. nia yake ni kukunyang'anya tu uzima mm -hmm. kwa hiyo ufe sasa yeye wewe unachoamini kwamba nini alifanyika kilifanyika kwamba akafa alipokufa akaishuka huko chini akanyang'anya torati mm -hmm. akafufuka mm -hmm. Menelewa. Mm -hmm. Kwa hiyo anaishi. Mm -hmm. Kwa hiyo ameishinda Torati. Mm -hmm. Sasa sisi tunatakiwa tuamini kwamba yeye aliishinda Torati. Mm -hmm. Matokeo ya Torati aliyashinda kwa sababu matokeo ya Torati ni mauti. Mm -hmm. Unaamini tu hicho mm -hmm. peke yake. Mm -hmm. Yaani hicho peke yake usizidishe kingine. Ndio mm -hmm. maana Paulo mara 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 fanya anasema nataka nataka nisijue lolote lingine isipokuwa Kristo amesulubiwa msalabani. Mm -hmm. Yaani mengine yoyote usiniambie. Ikiwezekana niambie tu neno moja tu afu linanitosha kuishi milele. Mm -hmm. Kristo amesulubiwa msalabani, akafa, akafufuka. Imetosha. Bas. Usiongeze kingine chochote. Hiyo mm -hmm. inanitosha mi kuishi milele. Hiyo mm -hmm. peke yake mm -hmm. inazidi haki ya Mafarisayo. Mm -hmm. Kwa sababu Farisayo aamini. Ndio. Kwa amini kuhusu hicho. Ndio. Lakini hata wale waliokuja wakaamini, mm -hmm. still bado walikuwa wanasema ukiamini mm -hmm kuhusu hili mm -hmm. kuhusu huyu anayeitwa Kristo mm -hmm. ni lazima vile vile uamini kuhusu Musa. Mm. Kwa sababu ukimwacha tu Musa umemisi. Mm. Ndio kile kilichotokea baadaye ukatokea mzozo mkubwa sana mm. kwenye matendo ya kumitume nafikiri 10 na ngapi 15. Mm. Ikabidi waende wakae jopo kubwa Yerusalemu mm. wazungumzie jambo hilo wakina mm. Yakobo wakina Petro wakina eh, Paulo wenyewe kina wamekaa mitume Biblia inasema mitume wakakaa Yerusalemu mm. wakaliongelea jambo hili mm. wakasema bwana sisi tumeenda huko tumehubiri habari za Kristo mm. kuondoa dhambi kuondoa torati na kuwafanya watu wa, wawe huru mm. kuwapa mataifa Roma takatifu mm. kuwafufua watu waishi milele na vitu kama hivyo mm. lakini wamekuja watu kutoka Uyahudi kutoka Yerusalemu mm. wameleta habari nyingine kabisa mm. wanasema pamoja na kuamini hayo waliwaambia kina Paulo wa kina nani ni lazima muambie watu waishike torati ya Musa pia mm. sasa sisi hiyo imetupa ukakasi Mm. Haiwezekani tuwe tunahubiri habari ya Kristo mm. alafu kuna mtu mwingine anakuja kuongea habari ya amri kumi mm. sijui zimefanyaje mm. sio vikaenda vikarudi mm. hatuwezi kusikiliza vitu kama hivyo mm. sasa tumeona tulete kwenye jopo hili mm -hmm. tuzungumze hili jambo mm -hmm. tuone lilikuaje mm -hmm. na linakuaje na tuliamue moja kwa moja na tukiliamua liwe lime hivyo lisirudie tena kulijadili mm -hmm. jopo lilikaa sio vibaya mm -hmm. tukienda tukisoma hiyo mm -hmm. jopo la mitume jopo la mitume <laughs> kikao cha baraza la wazee eh, <laughs> matendo ya mitume 15 sawa so, umeelewa utaisoma kwa haraka sana Ndiyo. lakini mtazamaji wetu yeye hataipitia kwa uh, taratibu, kwa taratibu kabisa na nyambulisha wakashuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba 15 moja nasoma matendo ya mm -hmm. mitume mm -hmm. wakawafundisha wakawafundisha wale ndugu ya kwamba wasipotahiriwa mm kama desturi ya Musa mm. hamwezi kuokoka. Mhm. Mm Umeniona? Mm -hmm. Baada yani huku ukisoma huku nyuma ni kina na ni kina, kina, kina Paulo wana wanapiga gospel, mm -hmm. wanapiga gospel. Gospel linapokelewa. Mhm. Mm 14 yote gospel linapokelewa. Yaani mm -hmm. watu wanashangilia ah this is it. Mm -hmm. Ndio yenyewe mm -hmm. ile ilikuwa sio bwana. Ile ilikuwa inatukandamiza mno. Ile ilikuwa inatutenga. Mm -hmm. Afu ghafla wakashuka watu mm -hmm. kutoka Uyahudi. Mm -hmm. Walipofika pale wanawaambia jamani msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. 
Mm. Yaani maana yake mm-hmm. hamwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Mm-hmm. Maana yake hawa watu wamekuja na mentality ya kifarisayo. Mm-hmm. Aki yetu isipozidi ya mafarisayo mm-hmm. hatuwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Mm-hmm. Kwa hiyo wao wana mentality ya kifarisayo. Mm-hmm. Umaarifa ya kifarisayo mm-hmm. kwamba inatakiwa tuingie kupitia Musa mm-hmm. japokuwa Kristo pia amekuja na nini lakini mm-hmm. tuchanganye kidogo. Haikamiliki bila kuna haikamiliki haiwi sawa sawa. Kuna test itamisi. <laughs> Sasa kwa sikiliza walichosema. <laughs> basi anasema basi baada ya Paulo na Barnaba mm. kushindana na watu hawa. Mm. E, umeelewa eh? Mm-hmm. Paulo na Barnaba wakashindana akasema hakuna kitu kama hicho. Mm. Acha na biashara ya Musa. Biashara ya Musa imeisha. Mm. Musa ame Musa amesha staffu. Mm. Jamani nimesahau kule kwenye matayo, kwenye nani kule nani Yesu alipokuwa 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 na Musa na Elia. Mm. Eh? Wamesimama pale. Mm. Ye mesao Musa na Elia wakatoweka mm-hmm. amina hapo sasa hapo na imagination yangu hey, 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 hey. kwamba maana sio vyote unajua vilivyosema viliandika ndio mm-hmm. wenyelewa mm-hmm. kupata kumbukumbu amkupata kufahamu kwamba Musa na Elia waliondoka mm-hmm. na baada ya Musa na Elia walipoondoka tu mm-hmm. Mungu akaongea mm-hmm. Mungu aliongea nini Mm. akasema huyu ndio mwanangu mpenzo niliopendezwa mm. mm. naye mm. msikilizeni yeye yeah, yeah. kwa sasa kumbe atitaki kumsikiliza Elia tena mm. wala Musa mm. tumsikilize Kristo mm. asema no 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 lazima umsikilize na Musa kidogo mm. kutahiriwa kidogo mm. na nini alafu mm. kwenye kukula lazima unawe kidogo mm. lazima uf... kwa hiyo bishani ulikuwa huo mm-hmm. sasa twende haraka haraka ili twende kwenye point utasoma mtazamaji utasoma tu kwa wakati wako sababu mm. muda sio rafiki sana anaenda wakabishana sana baadaye basi msikilizaji msali wa tatu basi wakisafirishwa waka, waka na kanisa waka, wakapita kati ya nchi ya Fenikia yani baada wakaamua kwamba mm. kwenye huu mstari wa nani wakasema bwana kama ni hivyo ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao mm-hmm. wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee mm-hmm. mm-hmm. kwa mitume na wazee mm-hmm. kwa habari ya swali hilo swali gani kuchanganya torati, torati. torati na injili. Hivi yeah. vitu viwili wanataka waviweke pamoja. Mm-hmm. Paulo amekataa, Barnaba amekataa, mm-hmm. lakini wale walipotoka Yerusalemu wanasema mm-hmm. no no lazima vikae pamoja. Mm-hmm. Ambacho ndio kitu ambacho kinatokea leo makanisani. Mm-hmm. Yaani Torati na, na injili vimewekwa pamoja, haviwezi kukaa pamoja. Mm-hmm. Kwa nini? Sikiliza mm-hmm. unachosema. Walipofika Yerusalemu mm-hmm. stari wa 4, mm-hmm. wakakaribishwa na kanisa na mitume mm-hmm. na wazee. Mm-hmm. Nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyowafanya pamoja nayo. Mm-hmm. Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo waliowaamini. Mm-hmm. Baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo waliowaamini wakasimama wakisema ni lazima kuwatahiri na kuagiza kuishika torati ya Musa. Mm-hmm. Na ndicho kinachosema wa makanisani leo mm-hmm. ndio watoto wa Mungu wanavyouawa leo. Mm-hmm. Maana mimi waga mimi msikilize makanisa naita bucha. Mm. Yaani badala watu kwenda kuzali wanaenda kuchinjwa. Mm. Na chinjia. Bucha. Eh na wanachinjwa kweli. Mm. Afu Mungu hana huruma. Usifikiri anaonea huruma. Mm. Anawaambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mm. Na wanaangamizwa na wanaisha hivi. Mm. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema hii inayotokea sasa hivi. Mm. Kweli inatoka. Mm. Anamalizia anasema. Mm. Mstari wa sita. Mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hili na baada ya hoda, hoja nyingi mm. akasimama baada ya hoja nyingi Petro akasimama akawaambia ndugu zangu ninyi mnajua ya kuwa tangu siku za kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno la injili kwa kinywa changu na kuliamini mm. na Mungu ajuae mioyo ya watu mm-hmm. akawashuhudia akiwapa Roho mtakatifu mm-hmm. kama vi, mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi mm wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao mm. akiwasafisha mioyo yao kwa imani mm. basi sasa sikiliza mstari wa 19 mm-hmm. Mm-hmm. basi sasa mbona mnamjaribu Mungu mm-hmm. mnamjaribu Mungu kivipi na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi mm. ambalo baba zetu mm. wala sisi hatukuweza kulichukua Mm. Bali tuamini kwamba tutaokolewa kwa neema ya Bwana 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 Yesu vile mm. vile kama wao. Anasema anaposema kwa, ni, kwa nini mnamjaribu Mungu manake kwa nini mnaanza kutia torati kwenye injili? Mm. Mm. Kwa nini mnachukua kongwa? Kwa nini mnachukua torati mnawatia wanafunzi mm. ambao hawakujua lolote kuhusu Yerusalemu, mm. hawakujua lolote kuhusu ile torati ya Musa, mm. hawajui chochote. Nyie mnataka kuanza kuwafundisha leo. Mm. Kwa nini mnafanya hivyo? Kwa nini mnamjaribu Mungu? Mm. Mm. Haya ni maneno ya Petro sio ya kwangu. Mm. Sikiliza mstari wa mm. anaendelea. 12 basi mkutano wote wakanyamaza mkutano wote wazee mm. mitume wakuu wa dini wote wakanyamaza 
wakawasikiliza Barnaba na Paulo wakiwapasha habari za ishara na maajabu ambayo Mungu aliyafanya kwa ujumbe wao katika mataifa mm. na hao walipokwisha kunyamaza Yakobo akajibu akisema mm. ndugu zangu sikilizeni mm. sikiliza sasa Yakobo mm. alikuja akamaliza mzee bana the great man mm. akasimama great man akasema mm. hey guys listen hivi mm. aliongea lugha gani yaudi yaudi sija nisemaje sija nisemaje hivyo hivyo tutamuuliza tutakuja kumuuliza hapa dr <laughs> Ah doctor ya doctor doctor ya ya yuko sawa kwenye zile lugha atatuambia atatutajia ile lugha ile lugha hii original language is it ikawa labda hii nimepunguza makali hii nimepunguza makali sasa tuiweke aliyoizungumza hii 18 anasema hivi Simeoni ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyowaangalia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake mm. na maneno ya manabii yapata hayo kama alivyoandikwa utasoma hiyo nabii 16 mpaka mm. 18 lakini mimi nataka niendelee na 19 kwa sababu ya muda mm. kwa sababu hiyo mimi naamua mm. nani anaamua yakobo yakobo the great man mm. anasema sa, kwa sababu hiyo mimi naamua hivi mm. na haya maamuzi still stand mm. Mm. haya maamuzi ya yakobo tuite nini Eh, azimio la Yakobo. Mm-hmm. Azimio la Yerusalemu. <laughs> azimio la Arusha. Azimio, azimio la Yerusalemu. Sawa. Sikiliza azimio la Yerusalemu mm-hmm. ninosema. Kwa sababu hiyo mimi naamua hivi mm-hmm. tusiwataabishe mm-hmm. wale waliomgeukia Mungu katika mataifa. Mm-hmm. Wasiwataabishe na nini? Mm-hmm. Na Torati ya Musa. Mm-hmm. Tusiwataabishe wale waliomgeukia Mungu katika mataifa mm. bali tuandikie kwamba wajiepushe mm. na unajisi mm. na sanamu na washerati mm. na nyama zilizosongezwa na damu mm. kwa maana tangu zamani za kale mm. Musa anao watu waubiliwe mambo yake mm. katika kila mji usomwa mm. kila sabato katika masinagogi mm. basi ikiwapendeza mitume na wazee na kanisa lote tuwachague watu miongoni mwao mm. na kuwapeleka Antokia pamoja na Paulo na Barnaba nao ni hawa Yuda alioitwa Barnaba mm. na Sila mm. waliokuwa watu wakuu katika katika ndugu waandikie hivi na kupeleka mikono ni mm. mi, mi, mikono yao mm. yani utasoma kwa wakati utaendelea ametoa clear azimio kwamba tusiwataabishe hawa watu uh-huh. na torati uh-huh. lakini afadhali tuambie tu habari ya washerati bwana waambie ni bwana usifanye sana washerati uh-huh. unajis uh-huh. unajua swala la washerati uh-huh. sio swala la Mungu tu anazungumza uh-huh. hata serikali tu uh-huh. Uh-huh. hata familia hakuna familia uh-huh. inayosema sasa hii ni familia ambayo tunabidi uh-huh. tupige washerati uh-huh. sana uh-huh. Mm, tupige washerati familia wa kutosha. Na familia inasema tupige washerati wa kutosha kabisa. Msifanye mchezo mchezo na hiyo shughuli. Lakini kila familia inasema jamani washerati sio vizuri. Ujiheshimu. Mheshimu mkeo, mheshimu mumeo. Fanya nini? Hayo ni mambo tu ya kawaida ya kuishi tu sisi. Sasa tusiwataabishe tukayaweka kwamba ndio maswala hakika ya kukuingiza we kwenye ufalme wa mbinguni. Maswala hakika ya kukuingiza we kwenye ufalme wa Mungu ni kupata haki ya Mungu sio haki unayoitegemea wewe. Ni kupata haki ya Mungu ambayo hiyo haki ya Mungu iko ndani ya Yesu Kristo. Kwenye Warumi nane anasema hivi ile sheria ya roho iliyo ndani ya Yesu Kristo. Sheria ya roho iliyo ndani ya Yesu Kristo. Yaani ah haleluya. Kwa hiyo ni, ni summarize nimalize tu hichi kitu ili ili ili, ili mm. uyu mtazamaji aendelee tu quick digest tu namna hii hivyo 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 mfupa awe kama ngombe awe kama kondoo akilizingatia azimio la Yerusalemu la azimio la Yerusalemu lisimame tulisimamisha hili lisije likaanguka kwa sababu huu ndio msingi neema ya Mungu iwaokoe iwaokoe wanadamu wote imefunuliwa na ndio hii inayosema kwamba usichanganye injili na Torati ni vitu viwili tofauti uweze ukachukua divai ya zamani na divai mpya ukaviweka pamoja ukichukua divai ya zamani mm. ukichukua divai mpya ukaweka kwenye kibuji cha zamani kitapasuka mm. kwa hiyo tu, tu, tuanze kubadilika tutakuja mm. tuongee hicho hizo ni prophetic language mm. tutakuja kuongea hicho kwamba tusichanganye hizi divai hizi mm. divai ni tofauti mm. different tests mm. different revelation mm. different works mm. tofauti kabisa kwamba kazi ya Yesu Kristo ni kazi ya Yesu Kristo haki yetu isipozidi haki ya kina mafarisayo ambayo ilikuwa ni haki ya Musa mm haki yetu ni lazima iwe haki ya Yesu Kristo ambayo inazidi haki ya Musa ukumbuke mm. alisema kwamba katika uzao wa mwanamke 
Yohana mbatizaji ni mkuu kuliko watu wa, wote waliozaliwa mm. lakini aliye mdogo katika kufalme wa Mungu ni mkuu kuliko Yohana mbatizaji mm. maana ni kwamba yule aliye mdogo kabisa haki yake ni kubwa kuliko ya Yohana okay. kwa sababu Yohana naye alikuwa na haki ya Musa mm. na ndio maana alimtolea macho yule mfalme kuna mmoja kwenye group alikuwa anatuma unajua Yohana naye aliongea sheria alimkemea mfalme kwa sababu gani alichukua mwanamke mm. naye Torati ilikuwa imemjaa tu mm. Mm. Torati naye ilikuwa imemjaa tu kawaida mm. Mm. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni sema kwamba hiyo uh, uh, ndio haki ambayo tunatakiwa tuwe nayo, tuingie kwenye ufalme na tukiingia mm. kwenye ufalme mambo yanabadilika kabisa. Tuki, mm. tuki, tukija kwenye kipindi kingine tutaendelea kuzungumza haya. Mm. Usisahau ku, 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 kutuma message kwenye 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 WhatsApp namba yetu inapita. E, tuambie una enjoy bwana Jimmy uh-huh. e, na Sam, Sam hapa mm. na mama wa Neema mm. na wengine wote wanataka kujua unapo enjoy na nini lakini zaidi sana tuma namba yako uweze kuungwa kwenye group ili mm. mafundisho endelee wiki hii kulikuwa na mafundisho mm. heavy sana mm, 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 lakini mm. zaidi yote Sam nichukue fursa hii ninapomalizia tu tumpe pole ndugu yetu Apostle Dani mm. mm. Apostle hey, Dani Msokwa Apostol Dani Msokwa uh, amefiwa na baba yake mzazi. Ah, oh, yeah. kosa yeah. Amekufa jana mm. eh, na msiba huko hapo Mbezi nyumbani kwa mzee Msokwa. Okay. Kwa hiyo mtumpe mm, pole Apostol yeah. tuko pamoja na wewe. Mungu ni mwema. Ni mipango yake tu. Kabisa. Yeah. Yeah. Sawa. Yes. Ah, mtazamaji uh, kama umebarikiwa kama vile ambavyo amesema uh, mchungaji Siza kuna namba ambazo unaziona kwenye screen yako zinapita tafadhali weka hapo comment yako na zungumza chochote kile ambacho unatamani kujifunza na yeye atakufundisha na amesema wana group ambayo ana discuss na wewe kwa unaweza ukatuma uh, 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 ujumbe wako kupitia kwenye hiyo namba unaiona hapo alafu atakuadi kwenye group ili uweze kutuma comment zako uh, hii ni chomozo ya Klaus TV tumeianza asubuhi toka saa moja kamili pasta na mm-hmm. baada tunaendelea najua wakati unakimbia kanisani yeah, spiritual yeah. ministry lala pale ya yeah, watu waje pale ilala sasa tunaelekea pale kuanzia saa tatu pale, pale. Eh, tuko pale, pale. Karibu mwalimu hausi ya kwanza ilala tuseme maneno ya ufalme ya haki. Safi tutarejea yeah. hapa na Jessica uh, Onore ambaye kwa mara ya kwanza leo anakuja kuachia video yake mpya kwenye chomozo ya Clouds TV lakini kumbuka itapofika saa tatu kamili tutakuwa na exclusive interview na Ambwene Mwasongwe ambaye tuna mengi sana tunazungumza naye. Una jambo lolote unataka kumuuliza Ambwene niandikie kwenye ukurasa wangu wa Instagram Uncle Jimmy Tize chochote. Naomba maswali yawe inetija sio yale ulianza albamu mwaka wa ngapi? Kama unampenda Ambwene obvious utakuwa unajua albamu yake ya kwanza ilianza mwaka gani. Nahitaji maswali yenye ufahamu. Sio maswali ah hivi lile shati ulilivaga kwenye nyumba la upendo ulitoa wapi? Kweli jamani shati. Ndio ufahamu wake ulipoishia. Yaani hata wewe wenyewe ni ufahamu na ufahamu wake ndio umeishia hapo. Yeah. Baba naye. Kwa hiyo ni ufahamu tunapisha. Hilo na Ronaldo. Atasikuwa na ufahamu. Huko na mstari wa mama kata ufahamu. Ah, na hilo la pili stage. Tutarejea hapa na Jessica